जब हम एशिया को या पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया का नाम ही ऊपर आएगा ना इंडिया का यही कहूँगा वो ऊपर जा रहा है पाकिस्तान नीचे जा रहा है और पाकिस्तान को ये मैं बताना चाहूँगा कि फोर जी मिल रहा है और वो भी नहीं सही मिल रहा है नेटवर्क सिग्नल बहुत प्रॉब्लम करते थे वाले मैम क्या हाल है मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर बात करते हैं नेट के हवाले से नेट की सूरत हाल के हवाले से तो इंडिया में 5G जी लॉन्च होने के लिए कुछ चंद दिनों का टाइम रह चुका है ठीक है 5G जी लॉन्च करने जा रहे हैं आईटी के सेक्टर में इलेक्ट्रिकल सेक्टर में सेक्टर में बहुत आगे ग्रो करता जा रहा है निकलता जा रहा है नेट फाइव हो जाएगा स्पीड तेज़ हो जाएगी क्या इफेक्ट पहुंचे जी बिल्कुल आप जैसे देख सकते हैं कि क्या कहते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा काम ऑनलाइन चले गए हैं हमारी भी स्टडीज़ ऑनलाइन हो गई हैं बहुत से क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते हैं उसके बाद लोग ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा बिजनेस में भी बड़ा इफेक्ट आएगा लोग बेहतर तरीके से कर सकेंगे नहीं तो अभी जो हालात चाह रहे हैं हमारे नेट के अब अगर आप यहाँ खड़े हैं फोर है ज़रा थोड़ा आगे जाएँ थ्री चला जाएगा कहीं जगह पर तो ख़त्म ही हो जाता पता ही नहीं लगता है कि भाई नेट कहाँ गायब हुआ है अच्छा हम बात करते हैं हम सहे मुल्क के वाले से जो फाइव लॉन्च करने जा रहा है ठीक है वो फाइव लॉन्च कर देता है मुल्क क्या करेगा तरक्की करेगा और क्योंकि देखें आई के सेक्टर में भी आई टी हब बन चुका है बिल्कुल जारी बात है तरक्की करेगा आपको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है आपको ये अच्छी की तरफ ही ले जाएगा बजाय इसके कि आपको लॉस में तरक्की करेगा ऑब्वियसली इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी ऑप्शन हैं जैसे घर का एक सरबरा होता है और वो जब आपको सही चीज़ पे लेके चल रहा हो तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली अच्छे से चल रही होती है पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम है दैट्स इन पोलिटिकल इशूज़ ठीक है जब तक ये रिजॉर्ट नहीं होते तब तक पाकिस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री ही रहेगा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी हम अभी तक उनकी इकॉनमी को कम्पीट नहीं कर पाए कोई भी चीज़ बनती है उसकी कॉपी पहले इंडिया में आ रही होती है पाकिस्तान बहुत पीछे इवन आगम गाड़ियों की बात करें मोबाइल की सारी उसके भी सिग्नल लेकिन थ्री जी अक्सर चलता है इंडिया यार बेसिकली जो है ना वो हमारे से बहुत ज्यादा ना आ गया इस चीज में Uh, उनकी आईटी आप देख लें uh, जितने भी जो ऑलमोस्ट सीईओ ओ हैं इस टाइम आई के रिलेटेड वो ऑलमोस्ट सारे इंडिया के हैं वो हर चीज़ में ऊपर ही जाता है यार ये एक पाकिस्तान के जो पीछे रह जाता है ठीक है वो फाइव जी ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो वो भी ऊपर जाएगा इसकी वजह से भी वो ग्रो करेगा स्टडी में भी वो ग्रो कर रहा है उनके टैलेंट की भी कदर की जाती है उसकी भी वजह से भी वो ग्रो करता है ठीक है और पाकिस्तान के बारे में बताया जाए तो ये फोर में भी डल बे डल होते जाते रहे सिग्नल नहीं पूरे पहुँचते इस वजह से इंडिया का यही कहूँगा वो ऊपर जा रहा है पाकिस्तान नीचे यार अंबानी ने उनके जो मतलब मेगा सिटी में ना एक प्रोजेक्ट लगाया था इंटरनेट का आ, मतलब लैंडलाइन उन्होंने बिछाई थी ठीक है तो वो बिल्कुल मतलब वो तो पहले भी उनका बहुत फास्ट था अभी जो है फाइव जी वो तो ओबियसली जितना आई है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इंडिया आ गया तो फिर जाहिर बात है और कोविड के बाद वैसे भी जो जितना भी जो मतलब स्टूडेंट वगैरह भी बड़ा स्टूडेंट भी और जितनी भी इंडस्ट्रियाँ वो सारी ऑनलाइन चली गई हैं तो इसी हवाले से फाइबर वगैरह जो भी मतलब आईटी पे काम कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उनका जो है वो ज़्यादा होगा अच्छा तो इससे इंडिया को क्या मतलब खुशहाल मुल्क जो पहले ही हुआ है ठीक तो है वो तो ऑलरेडी है उनकी जी जो है ना वो इस टाइम ऑलमोस्ट वर्ल्ड की फिफ्थ फोर्थ या फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ पे आ गई है तो वो तो ऑब्वियसली बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब इसको आगे लेके चले असल में हमारी अभी गवर्नमेंट देखे ना स्टेबल नहीं हो रही स्टेबल कोई अगर वो बिल पास कर तो उधर की गवर्नमेंट स्टेबल है उनकी तो स्टेबल है भाई क्यों नहीं स्टेबल है हमारे पास फोर जी नेट है ठीक है आपके जो मोबाइल है ये फाइव जी को अवेल कर सकते हैं लेकिन आप फोर जी चला रही हैं फोर जी के सिग्नल पूरे मिलते हैं आपको पाकिस्तान आप फोर जी की बात कर रहे हैं आप फोर जी पे भी हम छत पे जाते हैं और वहाँ जाके फोन सुनते हैं और दस वक्त बताना पड़ता है कि हाँ आई एव इन टू कश्मीर अभी दस दिन पहले और वहाँ पे कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है वहाँ कोई कॉलिंग्स नहीं है ठीक है आप पहले जाते हो जोंग की सिम लेते हो फिर टेलन की लेते हो उसकी भी आपको एक कमरे में बैठ के कॉलिंग करनी पड़ती है तो जब आप इतना पीछे चल रहे हो तो आप 5G तक तो पता नहीं और 20 साल में भी नहीं पहुंच सकते अच्छा अभी 4G पे था 5G लॉन्च कर दिया इंडिया ने ठीक है कितना उसे मतलब के फ़र्क पहुंचेगा या उसे फ़ायदा पहुंचेगा 5G लॉन्च करने से इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कितना आगे चला जाएगा और डेफिनेटली देखें जैसे आ, बात कर रहे हैं कि वो ट्रिलियंस में कमा रहे हैं और हम अभी भी मिलियंस में कमा रहे हैं मतलब हम बिलियन में भी नहीं हैं हम बीच में भी नहीं खड़े होते तो हम बहुत अभी पीछे चल रहे हैं सो ऑब्वियसली वो ट्रिलियंस कमाएगा उसकी इंडस्ट्री इंक्रीज होगी आईटी उनका हाई लेवल ऊपर जाएगा जब हम एशिया को या पूरे
पेमेंट भी किसी को करनी हो तो ऑनलाइन करते हैं कोई चीज़ मंगानी हो ऑनलाइन करते हैं जब नेट नहीं तेज़ होगा नेट नहीं फास्ट होगा हमें जो सर्विस है नेट की पूरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे एक्सेस करेंगे हर चीज़ ठीक है तो कम्युनिकेशन कंपनीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए जो भी उनके बूस्टर असिस्टेंस होते हैं या जो भी कुछ होता है उसको अपडेट करना चाहिए ताकि हर जगह पर इस चीज़ की एक्सेस हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो न्यू स्टूडेंट्स अपकमिंग है ऑफ आई उनके क्लासेस ज़रा कम करें ऑफ दुरानी ऑफ स्टडीज़ और उनको जल्दी से ट्रेन करें ताकि वो जो न्यू इंडस्ट्री या जो न्यू दिमाग होता है वो आपको जो आइडियाज़ दे सकता है सो साल पुराना बंदा नहीं दे सकता है इंडिया की जो वहाँ में इंडिया के जो स्टूडेंट वो आइडिया दे रहे हैं अपने जी बिल्कुल वहाँ अगर आप एजुकेशनल लेवल चेक करें तो वो भी हमसे बहुत आगे जी जारी बात है इंडिया में अगर हो रहा है लॉन्च आ गई उनकी क्या कहते हैं इकॉनमी इतनी स्ट्रॉग है अब फाइव आ गया मजीद हो जाएगी लोगों को वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ भी मिलेगा लेकिन अगर अभी वहाँ पे है लिहाजा वहाँ पे उनको ज़्यादा क्या कहते हैं ना बेनिफिट्स होंगे इस तरह के बेनिफिट्स होंगे यही है यार देखें ना अब उनको अच्छी क्या कहते हैं क्वालिटी मिलेगी जिसकी वजह से उनके काम में उनको जल्दी रिस्पांस आया करेगा बजाय इसके कि नेट वगैरह चला गया उसकी वजह से क्या कहते हैं उनको परेशानी की फेस करनी पड़े अक्सर क्या कहते हैं आप क्लाइंट से बात कर रहे थे सिग्नल्स चले जाते हैं तो फिर आपकी कन्वर्सेशन खराब हो जाती है इसी लिहाज से यार वो ग्रो करेगा उसको फाइव मिल रहा है वो फुल स्पीड में आ रहा है वो दूसरों से भी लेन देन कर सकते हैं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं उसमें वो ग्रो कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान को ये मैं बताना चाहूँगा कि फोर मिल रहा है और वो भी नहीं सही मिल रहा नेटवर्क सिग्नल बहुत प्रॉब्लम करते तो हम कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन कोई चीज़ कोई चीज़ कुछ भी नहीं ले सकते ना क्लासेस ले सकते हैं ना कोई चीज़ मंगवा सकते हैं ना बाहर के कहीं से लेन देन कर सकते हैं अगर हमें सिग्नल पूरे मिलेंगे 5G जी मिलेंगे या फोर पूरा दे देना तो ये भी बहुत बात है ये 4G जी यहाँ नहीं पूरा हो सकता 4G जी के भी बहुत डल बडल सिग्नल आते हैं अच्छा कैसे हम फोर पूरा ले सकते हैं आप कहते हैं कि फोर नहीं पूरा तो फोर कैसे पूरा ले वो तो उनको भी पता जो देते हैं नहीं पाकिस्तान में अगर आप कहें ना कि कौन ऐसे क्या हमें इकदाम जो है उठाने चाहिए कि यार हमारे भी नेट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के यार हमारी जो हमने इकदाम उठाने हैं तो वो हमारे सुने नहीं जाने किसी ने उठाए ना आप सुनेंगे ना सुने बताया बात है आप अपनी राय तो देना यार मैं यही राय दे रहा हूँ कि यार सुने नहीं जाने हमारे उनकी देखें ना आप जाके आ, मतलब मोदी जो है इस बार दूसरी बार आ गया तो लेकिन ना उनका कोई मतलब ओपोजिशन का इतना कोई चक्कर है ओपोजिशन उनकी तो है ही नहीं ना मतलब उनकी अगर है तो बहुत कम सीटें हैं तो पाकिस्तान में अभी देखें ना आ, जो वफाक में है वो नॉन लीग है पीटीएम और जो मतलब पंजाब में वो आ, दूसरी पी है तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो ये इनको इग्नोर करते हैं अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो वो उनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ वगैरह लगा रहे हैं इस वजह से ये ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अच्छा कोई मैसेज देना चाहिए इंडिया के इंडिया फाइव जी लॉन्च कर लेते हैं तो इंडिया को क्या देना है अपने आप को मतलब हमारा तो इधर फोर जी चल रहा है हमारा भी यार मैं इनको यही करूँगा कि कम अज़ कम जी डी या जो उनका जितनी भी टेक्नोलॉजी है या स्टडी है कम अज़ कम पाकिस्तान को उनको फॉलो करना चाहिए और उनसे मतलब कुछ शेयरिंग करनी चाहिए चीज़ें मतलब उनसे कोई आप चीज़ें सीखें ताकि आप अपने जो पाकिस्तान में वो चीज़ें मतलब लगा सकें इंस्टॉल कर सकें अभी पूरी दुनिया में जो है ना वो फ्लड वगैरह का सिस्टम आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है मतलब सुनामी वगैरह आ जाता है लेकिन फ्लड का ख़त्म है लेकिन पाकिस्तान अभी भी ये देखें स्टिल आप पचहत्तर साल की तारीख उठा लें हर मतलब पाँच दस साल बाद एक फ्लड वगैरह डिज़ास्टर आता है तो इनका वो ही सेम पॉइंट है मतलब जाते हैं उधर पिक्चर वगैरह खींच लेते हैं और चले जाते हैं लेकिन इन्होंने आज तक कोई काम इस चीज़ के लिए नहीं किया इंडिया ने किया हुआ है उन्होंने डैम वगैरह बनाए हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का 1960 में हुआ था वर्ल्ड ट्रीटी ठीक है उसमें मतलब मुख्तलि शराय थे कि आप दो हज़ार बीस तक आलमोस्ट डैम बना सकते हैं उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट रही है इन्होंने कोई काम नहीं किया तो अभी ये डैम भी नहीं बना सकते और ये जो हालात हैं ये आलमोस्ट ऐसे ही चल रहे हैं